hello students uh, we will start with the topic plastics as we have done we have seen the different types of synthetic fibers and their uses and all everything is done characteristics bhi dekh liya tha synthetic fibers ka abhi plastics dekhenge kya hai okay now plastics to sabko pata hai daily hum log use karte hai plastics har jagah har bolta na ki kiske ghar pe plastic nahi hai aur kaun si aisi cheez hai jo plastic se bani nahi hai There is no such thing. So each and everything is made up of plastics. अब इस chapter में हम देखेंगे कि plastics का use कितना है उसके properties क्या हैं Okay? So st uh, let's start. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. Okay? It is a polymer. Now, all plastics do not have the same type of arrangement. कुछ linear होते हैं and कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं दिस इज़ द शेप सब प्लास्टिक्स एक जैसे बने नहीं होते उनका जो लिंकिंग होता है अंदर अपना इसका पॉलेमर है ना रे तो बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है वो है ना तो उनका लिंकिंग मे बी लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका मटेरियल भी वैसे डिसाइड होता है ठीक है डिपेंडिंग ऑन दी द स्ट्रक्चर ऑफ दी पॉलेमर नाउ अभी प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस ये हमको तो पता है कुछ नया बताओ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल क्या सच में कभी सोचा है यार प्लास्टिक्स का अलग अलग शेप है ये देखो चेयर दिस इज द बकेट ये टॉय एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है ना तो कैसे तो दिस दिस शोज प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल मोल्डेबल मतलब आप ईजिली उसको मोल्ड कर सकते हो किसी भी शेप में है ना दैट कैन दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड री यूज कलर्ड मेल्टेड रोल्ड इन टू शीट्स और मेड इन टू वायर्स ठीक है सब हो सकता है प्लास्टिक के साथ री यूज भी होता है ना घर पे प्लास्टिक री यूज नहीं करते सपोज uh, किसी को अभी सपोज ना अपने को मिल गया पहले तो बहुत यूज किया करते थे अभी तो लोग कम यूज करते हैं पहले कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स दे दे यूज इट एज अ वाटर बॉटल जबकि नहीं करना चाहिए इट इज़ वेरी बैड बिकॉज इट इज दैट बॉटल्स आर मेड अप ऑफ यूज प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग से वो बना होता है इनफैक्ट द बिस्लरी का बॉटल्स ऑल्सो पीपल यूज टू यूज द बॉटल्स एज अ वाटर बॉटल फिर बाद में जब थोड़ा सा बोलते ना एजुकेटेड हो गया नॉलेज मिला कि ऐसे ऐसे अच्छा नहीं है वो प्लास्टिक नाउ पीपल थ्रो इट लेकिन थ्रो इट इतना थ्रो कर रहे हैं कि गंदा हो रहा है रोड गंदा हो रहा है हमारा सोसाइटी गंदा हो रहा है सब कुछ गंदा हो रहा है कचरा ऐसे ही फेंके जा रहे हैं यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक यू विल यू विल नो द वैल्यू कि क्यों हमें प्लास्टिक्स कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए ओके so these these are the properties the plastics can be uh, like uh, done uh, we 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 can do different things on plastics melt भी कर सकते हो आप melt होता है ना कभी देखा है होता है melt some plastics do melt अब वो सब देखेंगे हम लोग क्या है कैसे है ठीक है now try to bend a piece of plastic yourself can all the plastic articles be bent easily नहीं सब प्लास्टिक्स बेंड नहीं होते कुछ बेंड होते हैं और कुछ तो टूट जाते हैं तो सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वेल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड है ना सो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड राइट है ना कुछ कुछ चीज़ें हैं गर्म लगा तो प्लास्टिक मेल्ट होता है होगा बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं तो सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग can be bent easily are known as thermoplastics thermo means thermo means heat so jo bhi plastics heat se melt ho jate hain such plastics are called as thermoplastics this is the definition of thermoplastics okay example polythene and pvc polythene bags dekha hai kabhi bhi aap ek experiment chahiye to kar lo polythene bag ke paas aap agar thoda sa heat time heat badha do thoda rakh do wo it it it's deforms it melts to polythene isliye bolte hai ki it is not good to store uh, like a uh, hot चीज़ें नहीं रखनी चाहिए पॉलीथिन एंड पी वी सी ये दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ओके और ये सब किससे क्या क्या है इसका यूजेस क्या है टॉयज कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट इन बाई हीटिंग दीज आर कॉल थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स अब जो रिसाइकलिंग होता है ना वो किसका होता है सिर्फ थर्मो प्लास्टिक्स का होता है क्यों क्योंकि इनको हीट करके मेल्ट किया जा सकता है और उनको फिर वापस से कोई भी शेप हम दे सकते हैं बट थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स जो है ना एक बार जो बन गया ना उसको वापस आप मेल्ट नहीं कर सकते हो उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हो तो सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड एज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मिलामाइन ओके ना बेकलाइट क्या होता है बेकलाइट इज़ अ 
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली जब हीटिंग से उसको हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते तो वो पुअर कंडक्टर ही हुआ इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स अभी अगर ये चीज़ इत अच्छा है ना अगर इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ख़त्म बात इसको ऐसी चीज़ों में यूज़ करो जो रेडिली इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग होते रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस अगर वही मेल्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो फिर वी आर नॉट सेफ राइट तो ऐसे प्लास्टिक्स हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते बेक लाइट इवन आर यूटेंसिल्स हैंडल्स अगर वो उतने हीट में अगर हैंडल्स बर्न होकर मेल्ट हो जाएंगे तो फिर क्या यूज तो इसलिए वहां पर भी हम बेक लाइट्स यूज करते हैं मेलामाइन का यूज कहां पर इट इज अ वर्सिटाइल मटेरियल वर्सिटाइल यानी बहुत कुछ कर सकता है ये इट रेजिस्ट फायर कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स तो मेलामाइन सबसे अच्छा फायर कभी नहीं लग सकता उस पर और वो हीट बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है मतलब इस इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितना भी हीट कर लो तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है फ्लोर टाइल्स में फ्लोर टाइल्स है किचन वेयर जितने भी किचन वेयर अपने आर्टिकल्स होते हैं है ना फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर तो वहाँ पर मेलामाइन यूज़ करते हैं ओके ये देखो दीज आर द प्रोडक्ट्स थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स एंड दिस इज थर्मो प्लास्टिक्स ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ये क्या हमने देखा था वट वट हैव वी सीन द प्लास्टिक्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स थर्मो सेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक्स ओके फाइन नाउ प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस क्या हमारा वो चॉइस होना चाहिए प्लास्टिक अभी देखते हैं उसका क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स इट इज़ लाइट वेट पता है ना मेटल्स है तो काफ़ी लाइट वेट है कुछ वजन ही नहीं है उसको लोअर प्राइस प्राइस भी कम होता है गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग ओके नाउ सिंस प्लास्टिक्स आर लाइटर देन मेटल्स वो कार्स वगैरह में भी प्लास्टिक्स के बॉडी बनने लगे हैं एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट ओके नाउ ये दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव इट इज़ नॉट रिएक्टिव टू वाटर एंड एयर मेटल्स आर रिएक्टिव ना करोड़ हो जाता है देखो जंग पकड़ लेता है मेटल्स में बट प्लास्टिक्स में ऐसे होता है कि सालों सालों तक चलते रहता है सो से दे डू नॉट रिएक्ट टू वाटर एंड एयर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल जैसे मैंने बताया बकेट्स कितना हर चीज हम डब्बा यहाँ पे स्टोर करते हैं हमारे खाने के प्रोडक्ट्स अगर वजन होता तो कौन स्टोर करता भाई और सामान रहेगा तो उसका डबल वजन हो जाएगा तो लाइटर है स्ट्रॉन्ग है ड्यूरेबल मींस ज़्यादा दिन चलता है है ना फाइन ना चीपर देन मेटल्स इसलिए इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स बहुत ईजी है दिस दिस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आर वेरी ईजी बिकॉज वी यूज़ प्लास्टिक्स इन आर डे टू डे लाइफ सो हमको सब पता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स वी नो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फट से नहीं होता एक्सेप्ट थर्मो प्लास्टिक्स क्योंकि वो हीट करके मेल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स अब ऐसा तो नहीं है ना रे स्क्रू ड्राइवर के हैंडल को जाके गैस चालू करके तुम लगा के बैठोगे कि चलो भाई मेल्ट नहीं हो मेल्ट अभी कैसे मेल्ट हो रहा है प्लास्टिक्स में अरे जलाएगा तो मेल्ट ही होएगा ना ऐसा थोड़ी है कि रख दिया साइड में दूसरे रूम में आग लग रही है तो यहाँ का आग आई कान से आग बट हीट से हल्का से हीट से मेल्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है ना तो इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स इन जनरल उनको डिफाइन कर दिया है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज वॉट प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट इसी रीड दिस आर डिड यू नो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी लाइक अच्छा लगता है यार पढ़ के कुछ नया सीखने को मिलता है पढ़ो इट इज़ वेरी गुड अपना कुकवेयर्स में फिर टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक अपना नॉन स्टिक सब आते नहीं लगा अभी पैन कुकर सब नॉन स्टिक तो दैट इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन तो वो भी एक प्लास्टिक है ठीक है तो ये पढ़ लो आप डिड यू नो अभी प्लास्टिक्स का एनवायरमेंट में क्या योगदान है यू कैन से और हाउ प्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल कैसे हार्मफुल है सी देर आर यू कैन से देर आर प्रोडक्ट्स विच आर डिकम्पोज ईजिली एंड सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच सच एज एक्शन बाय ऑफ बैक्टीरिया दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है अब यहाँ पे आप देख लो इससे आपको पूरा समझ जाएगा डिग्रेडेबल क्या है बायोडिग्रेडेबल क्या है 
अपना वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ये सब जो भी पील्स है हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं उसको एंड फिर उसके बाद उसका मैन्यूर बना सकते हैं है ना तो उसको डिजेनरेट होने के लिए एक से दो वीक लग जाता है एंड दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पेपर वो भी बायोडिग्रेडेबल है उसको थोड़ा ज़्यादा दिन लगता है टेन टू थर्टी डेज कॉटन क्लॉथ है बायोडिग्रेडेबल टू टू फाइव मंथ्स यू कैन सी कॉटन के जो कपड़े होते हैं बहुत दिन से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है उसका स्ट्रेंथ एंड वो फटने लगता है तो दैट इज़ डिग्रेडेशन ओनली वुड दैट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल उसको ईयर्स लगते हैं वुलन क्लॉथ्स उसको भी ईयर्स लगते हैं टिन एलुमिनियम दीज थिंग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स तो बाबा नॉन बायोडिग्रेडेबल इसीलिए हर जगह आजकल गवर्नमेंट भी हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं प्लास्टिक्स को आप ऐसे ओपनली मत फेंको लोग कुछ भी करते हैं यार खा के कुरकुरे खाएंगे फेंक देंगे प्लास्टिक्स यू स्पेशली स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड उतना तुमको ना नॉलेज ही नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक्स को ना आप कट कर करके भी कितना भी छोटा कर लो वो छोटे छोटे पीसेस भी ना डिकम्पोज नहीं होंगे पता है आपको वो कहीं ना कहीं जाके अटकने वाले हैं कहीं ना कहीं चौक होंगे और आपको क्या लगता है कि वो गार्बेज में जा रहा है तो फेंक देंगे कहीं पे भी अरे वो लोग ने अगर जला भी दिया ना वो गार्बेज प्लास्टिक्स का तो भी इतना एयर पोल्यूशन होगा ना इतना एयर पोल्यूशन बिकॉज उसका जो केमिकल्स है इट इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ एंड इनफैक्ट अगर कहीं पे ड्रेन भी कर दिया कोई गटर में फेंक दिया कहीं भी फेंक दिया यार मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ बिकॉज लोग ये करते हैं पता है अरे कुछ नहीं गटर में फेंक दो जाएगा अरे जाएगा किधर जाएगा जाके कहीं तो अटकेगा ना यार और ऐसा चीज़ नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाएगा या कुछ कुछ नहीं होगा उसको वो जैसे का वैसे रहेगा वो कुरकुरे के रैपर को वापस आप धोके भी देखोगे तो वो वैसा ही दिखेगा सीरियसली तो इतना होता है यार चौक हो जाता है सब कुछ फिर वही बारिश के टाइम पर पानी भरता है एंड फिर हर जगह और फिर गवर्नमेंट को गाली देते हैं तो लोगों को अक्कल पता नहीं कब आएगी कि यू शुड एटलीस्ट इतना अभी यार हम तो एजुकेटेड है हमको अगर हम किसी को देख रहे हैं कि कोई ऐसे ही प्लास्टिक फेंके जा रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लीज़ ये उठा लो चलो तुमको बोलना नहीं ना खुद ही उठा के डाल दो यार कहीं एक प्रॉपर बिन में डाल दो आजकल तुम लोग ने देखा होगा कि दो दो डस्टबिन आने लगे पता है आपको ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट वेट वेस्ट आर द थिंग्स विच आर ईजिली डिग्रेडेबल दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेट वेस्ट हमारा किचन का ही रहता है राइट राइट ड्राई वेस्ट में अपना सब पेपर्स प्लास्टिक्स तो कैसा है जो जो स्वेपर्स आते हैं जो भी हमारे जो जो सफाई करने वाले आते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है फ्रॉम द ड्राई वेस्ट टू टू क्लासीफाई दी प्लास्टिक्स एंड द द पेपर्स एंड ऑल विच आर डिग्रेडेबल तो वो लोग वो सेपरेट करते हैं एंड फिर वो फैक्ट्रीज में भेजा जाता है प्लास्टिक्स को वो ऐसे ही नहीं डिकम्पोज किया जाता बिकॉज वो डिकम्पोज होगा नहीं तो उसको भी फेक आपको क्या लगता है कचड़े वाले लेके जाते तो फेंक नहीं देते कहीं पर वो एक चेन बना हुआ है वो पास ऑन होते होते फिर वो फैक्ट्री में जाता है और प्लास्टिक्स का वहाँ पे यू कैन से मोल्डिंग होता है या रिसाइकलिंग होता है या जो भी होता है द डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर तो उससे क्या होता है फिर एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं होता एंड एवरीथिंग इज इज़ ओके okay, सब अच्छा चलता है है ना तो इट्स इट इज़ बेटर कि हम लोग प्लास्टिक्स यहाँ वहाँ ना फेंके प्रॉपर बिन्स में फेंके तो इट इज़ गुड यू यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू हाउ द इन्वायरमेंट इज़ अफेक्टेड ड्यू टू दिस प्लास्टिक्स अरे आपको पता नहीं है सी में जाके चो जाते हैं बीच बीच पर घूमने जाता है खाते हैं पीते हैं और सब कचरा वहाँ फेंक के आ जाता है यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स वो जो प्लास्टिक्स होता है ना जो अपने यू यू नो द फिशेज Uh, the different um, organisms uh, present in the uh, oceans or the lakes and rivers है ना यार कितने सारे uh, you can say the water bodies are there तो वो लोग क्या खाएंगे वो लोग क्या बाहर आके खाना खा के जाते हैं क्या नहीं उनको जो पानी में मिलता है ना वही खाता है वो लोग तो अगर आप इसे प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स डालोगे तो वो लोग वही खाते हैं एंड बहुत कुछ सालों पहले बहुत बड़ा न्यूज़ भी आया था कि इतने फिशेस मर रहे हैं वेल्स शार्क्स ये लोग मर रहे हैं प्लास्टिक्स खा के जस्ट इमेजिन यार हम खा सकते हैं यार प्लास्टिक हम खा सकते हैं अगर हमारे खाने में किसी ने प्लास्टिक डाल के दे दिया तो क्या होगा जस्ट इमेजिन सेम वे प्लास्टिक्स नहीं डालना चाहिए वाटर बॉडीज तो सब खा के फिर वो लोग भी मर जाते हैं बहुत इफेक्ट करता है लेट्स सी क्या है प्लास्टिक्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली इट कॉजेज पल्यूशन जैसे मैंने आपको सब बता दिया इट डिज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली एंड वेन इट इज बर्न इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस पॉइजनस फ्यूम्स विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अ हेल्थ एंड कॉजेज एयर पल्यूशन अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल 
ओके यूज़ कॉटन और जूट इसीलिए इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी प्लास्टिक बैग्स का भी बैन किया हुआ है बिकॉज लोग सुधर ही नहीं रहे इसीलिए कॉटन एंड कॉटन बैग्स एंड ऑल शॉपिंग के लिए अभी किया पेपर बैग्स ऐसा सब सो बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल है ना नाउ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कम्प्लीटली सपरेट कलेक्टेड सपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सपरेटली मैंने बताया ना अलग अलग अगर उनको कलेक्ट ही अलग अलग किया जाएगा तो सपरेट आराम से हम लोग कर लेंगे ओके नाउ थर्मो प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड क्यों क्योंकि वो हीट से मेल्ट होता है है ना रिसाइकल करो दूसरा दूसरा कलरिंग एजेंट्स डाल के कुछ नई चीज़ बना लो ओके एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस फोर आर रेड्यूस रीयूज रिसाइकल एंड रिकवर ओके और ये तो आप आराम से रीड कर सकते हो इट इज़ वेरी गुड दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज ओके यू रीड इट एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड बी रेडी विद योर आंसर्स